चाइना यू नो दैट इट इज़ वेरी बिग थ्रेट फॉर इंडिया चाइना प्लान्स फाइव हंड्रेड जे ट्वेंटी स्टेल्थ जैट बाय टू थाउजेंड थर्टी फाइव टू थर्टी एट शुड इंडिया इज कंसिडर सुखोई सेवेंटी फाइव चेक मैट टिल एमका अराइव्स दिस इज द सिनेरियो ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर द थ्री लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड यू एस एयरफोर्स पी एल ए पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी ऑफ चाइना एंड द रशियन एयरफोर्स ऑलरेडी हैव देयर होम ग्राउंड फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स मैनी अदर मॉडर्न एयर फोर्सेस हैव इंक्लूडेड लॉकहीड एफ थर्टी फाइव एंड वर्किंग ऑन सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडिविजुअली और इन जॉइंट वेंचर्स इंडिया द फोर्थ लार्जेस्ट फोर्स फोर्थ लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इज स्टिल एट द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एल सी एम एम क्यू वन स्टेज इंडिया इज फिफ्थ जनरेशन फाइटर द एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एम का कुड टेक नियरली सेवन टू एट ईयर टू फ्लाई एंड ऑलमोस्ट फिफ्टीन ईयर टू इंक्लूड इंडूड इंडक्ट और इवन मोर टाइम सो दिस इज कंसर्निंग इन इंडियाज नेगवरहुड एंड इमीडिएट थ्रेट टू चाइना एंड इट ऑलरेडी हैज़ वन हंड्रेड फिफ्टी चैंसगु जे ट्वेंटी माइटी ड्रैगन द सेकेंड फाइटर जनरेशन फाइटर सेनयांग एफ सी थर्टी वन गैर फैलकन इज अ बींग एसलरेटेड चाइना नो मोर नीड्स टू इम्पोर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री दैट कुड स्टिल बी पॉसिबल बायर ऑफ अ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इवन दो इंडिया वर्कड आउट ऑफ द जॉइंट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एफ जी एफ ए रशिया कंटिन्यू टू होप एंड वू इंडिया इन टू बाइंग इट्स फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स द यू एस हैज नॉट फॉर्मली ऑफर्ड द एफ थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट टू इंडिया बट बिकॉज दे ब्रॉड टू ऑफ दैम टू द एरो इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एट बेंगलुरु अर्लियर दिस ईयर सम थॉट दे वर थ्रोइंग अ हिंट देर इज दस अ नीड टू लुक एट द रशियन एयरक्राफ्ट इन करेक्ट कॉन्टेक्सट सुखोई और हॉल एफ जी एफ ए द सुखोई हॉल एफ जी एफ ए कॉन्सेप्ट बाज बेस्ड ऑन रशियन पी ए के एफ ए सुखोई टी फिफ्टी एयरक्राफ्ट द एफ जी एफ ए बाज बींग डेवलप्ड जॉइंटली बाई सुखोई एंड हाल फॉर इंडियन एयरफोर्स You know that it is very planned for India also. The plane was to include forty-three Indian lad improvements, including advanced sensors, networking, and combat avionics. Also, Indian wanted to seat with a pilot and co-pilot or a weapon. System operator WSO. Russia and India agreed in early 2007 to joint study and developed the FGFA. By 2010, it was reported that the two sides had agreed on the preliminary design in December 2010. a memorandum of understanding for the parliament preliminary design of the indo-russian fighter 
was reportedly signed between Hindustan Aeronautics Limited Hall and Russia's Rosovarnax port and Sukhoi. Around 500 aircraft were initially contemplated with a 200 single seat and 50 twin seat for Russia and 166 single seat and 48 twin seat for IF. Single sent single seat fighters were to be assembled in Russia. and two seater by hall hall reco negoti negotiated a uh, 25 share of design and development work mainly related to the critical mission software navigation system cockpit displayed a counter measure dispensing cmd system etc russian were also very opti mystically hoping for an export market of another 600 by 2012 development delay had started setting in a uh, 2012 the fgfa was expected to cost around 100 million us dollar per fighter development cost of the around 69 billion india cut the numbers to 144 aircraft later it was also revealed that india could contribute only 15 percentage of the research and development work but was a 50 percent partner for the contributing the funds meanwhile russia also cut back on its own purchases by 2016 indian interest in the project began to fade and in september 2016 the two nations announced a detailed work share agreement for joint production and later listed milestones but then r and d cost went further and the russia demanded 7 billion from india to progress the project the 35 ton max take off weight aircraft was to have six internal and six external hard points there were long delay raising cost development uncertainty and struggles to deal with various russian companies in the program india was also unhappy with the aircraft's strength radar and super cruise capabilities india withdrew from the program of the 2018 but russia kept hoping the project could be resumed later in july 2019 russia offered india to resume participating good morning important news for you they are dealers not leaders retired judges officers right to president seeking action against china backed portal or a we can say that anti india sentiment is spreading throughout the india by the help of different kind of news papers ed officials look through files at the office of news click during a read the news click is supported by different different indian political political parties except bjp a reported by the new york times on august 7 alleged that certain organizations and foundations associated with american millionaires neval royal singham neval royal singham have been founded pro china propaganda and discourage across the world including in india why a group of retired judges ips irs and ias officers and armed forces officers has written a letter to president demanding action against news portal new click 
in light of a for recent reported by the New York Times, claiming that claiming that portal barge founded by Chinese proxy. We have no words. What are you doing? We have no words to describe such people except a uh, traitors. We are giving to provide a uh, liveries to all kind of inimical forces under the grab of free press. The email exchanges that are in a public domain establish beyond doubt that these people are not leaders but dealers. They are not a columnist or writer but actually fifth columnist or writer. They, the latter said, means they are not uh, having Indian sentiment. They have a anti-Indian sentiment and spreading propaganda against Indian sentiment. The 255 signatories of a letter consist of 14 retired, retired judges, 12 retired bureaucrats, including 12 former ambassadors and 129 retired armed forces officers, while new click founder Pravir Pushkya Sath did not re respond to call and message in a statement issue on Monday that portal had denied the allegations. We respect the sensitivity of the legal processes and do not intend to indulge in a media trial. The allegations being made against used by certain political actors and sanctions of a media are unfounded and without a basis in fact or law. News Click is an independent news organization and any institution that we function as a month mouthpiece of the Communist Party of China, other interest is false. We retired, retreat our faith in the Indian court and are confident that new Click has and continue to function in accordance with Indian law. It added, this is very important news against the Indian news. Click. Thank you so much. Have a nice day. That's very nice. You know how a Nino, a silent killer, could impact health, food, economy, poses new risk but not a game changer. Experts see. Some experts were saying that no, it will be a game changer. No, it not be. It is impossible. A man walking past the carcass of the sheep that died from the Al Nino related drought in Mordijiks, town of the southern Hyacasia in northern Somalia's semi autonomous Somaliland Somali land region April 7, 2016. But you know that that is very, very, very important picture. And the Al Nino weather phenomena is showing sign of the intensifying potentially leading to high-tended temperature means very heat and extreme weather events in a year already marked by their prevalence according to expert the world meteorological organization recently confirmed the commencement of the first El Nino is several years means El Nino are naturally occurring warming of a Pacific Ocean temperature typically spans 9 to 12 months with a projection suggesting that it's a intensification towards the years and scientists have indicated that the impact of El Nino combined with a human included global warming. So the global warming a very important very um, dark um, face of the El Nino could extend it beyond mere weather functions, functions or fluctuations diseases what kind of disease spread the warming trend resulting from El Nino could have significant health impl implications. Vector-borne diseases like malaria, dengue have been observed to spread as temperatures raise export portion that the conjunctions of El Nino and ongoing global warming could exacerbate this trend. We can see from previous Al Ninos that we get increases and outbreak of a wide range of vector borne and other infections. Disease around the tropics 
in the area that we know is most affected by El Nino. Stated Maldirin Madeline Thompson on August 10. Madeline Thomas said that it's very critical condition. Maldirine Thomas is a head of climate impacts at the Welcome Trust charity, as are reported by AFP. The surge in these diseases stems from the dual effect of El Nino abnormal rainfall, expanding breeding sites for the disease. Vectors such as mosquitoes and elevated temperature accelerated the transmission of various infectious disease. Like, for instance, an El Nino event in 1998 was linked to significant malaria outbreak in the Kenya Highlands. It was a wide impact on the health also. Health concerns, what kind of health concerns due to the El Nino? While it's complex to precisely quantifying El Nino's role in extreme weather events like wild fires, means heat waves alone pose substantial health hazards. Gregory Berliners, Berliners, leading the Climate and Health Center at the Boston University, emphasized the threat of heat waves. It's sometimes named the silent killer because you don't necessarily see it as a threat. Berliners said that what heat waves in a fact kill more people than any other type of severe weather events. The toll from heat waves was event or evident last summer when over 61,000 individuals are estimated to have lost their lives due to heat related issue in Europe. A period devoid of El Nino influence July 2023 has recently been verified as the hottest month in recorded history. Berliners said preparation is a much more effective than emergency responses. Food security also a concern. El Nino impact extends to food security. In an El Nino year, there are countries where the chances of having a bad harvest increases. For example, in South and Southeast Asia, explained weather Bethgen from the International Research Institute of Climate and Society, India's world largest rice exporter restricted its rice export last month due to the crop damage from irregular monsoon rain. Such actions can have far reaching implications affecting countries dependent on these exports like Syria, Indonesia. These nations face potential triple challenge during El Nino with a lower harvest, disrupted trade and uh, increased uh, rice prices, collectively highlighting food insecurity issues. Economic implications, El Nino can disrupt, El Nino can be disrupted by trade routes as evidenced by the Panama Canal traffic restrictions due to dismissed rainfall causing an anticipated 200 million earnings reduction such over uh, such occurrences x five how a nino can impact the global economy a study published in a science in a may estimated past a ninos to have incurred over 4 trillion in a subsequent economic cost the joint effect of El Nino and the ongoing global warming were projected to cause 84 trillion in the 21st century economic losses. However, Oxford economics experts have indicated El Nino as a new risk but not a game changer. Suggestion that while consists remain uncertain, enhanced preponderance is a vital. Preparedness nice and vital. It is very important article for you. Jai Hind, Jai Bharat. Rusky Yars missile.
काफ़ी शक्तिशाली है जिससे लेस होने जा रही है पुतिन की फौज और यार्स मिसाइल और रसिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ रूस ने यार्स अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल को फिर से तैनात करना शुरू कर दिया है यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है और उसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है यूक्रेन से युद्ध के बीच यार्स मिसाइल की तैनाती को यूरोप समेत सारे नाटो के सदस्य देश देख करके हक्का बक्का रह गए और यूक्रेन से युद्ध के बीच यार्स मिसाइल की तैनाती यूरोप समेत नाटो के लिए बड़ा खतरे की घंटी भी है और खतरे के तौर पर इसे देखा जा रहा है रूसी यार्स मिसाइल तैनाती से पूरी दुनिया में हरिकंप मच गया है पुतिन ने यार्स मिसाइल की तैनाती का दिया आदेश और राष्ट्रपति पुतिन ब्रामिदिन व्लादिमिर पुतिन ने यार्स अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल को फिर से सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया है इसके बाद से पूरे यूरोप में तनाव फैल गया है यार्स मिसाइल एक बार में कई अलग अलग लक्ष्यों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है कैपेबल है यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि एक बार में यूक्रेन की राजधानी कीव को नक्शे से मिटा सकती है जिसका उपयोग शायद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन करें रूस मिसाइल फोर्स के कमांडर ने इस बात की पुष्टि कर दी है रूसी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स के कमांडर कर्नल जनरल सरगई कराकायेव ने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स इस साल यार्स मोबाइल कॉम्प्लेक्स के साथ अपनी फॉर्मेशन को फिर से लेस करेगी मतलब युद्धक ड्यूटी पर तैयार तैनात होगी यार्स मिसाइल कर्नल जनरल सरगई कारा का ये ने यह भी कहा कि रूसी मिसाइल फोर्स बोलो गोवो मिसाइल यूनिट में एक और मिसाइल यार्स अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल रेजिमेंट को युद्ध ड्यूटी पर तैनात कर अपनी क्षमताओं को फिर से बढ़ाएगा क्षमताएं बढ़ने का मतलब यूरोप में टेरर टोपोल मिसाइल सिस्टम की जगह लेनी होगी यार्स मिसाइल को यार्स मिसाइल रूसी सेना में पहले से तैनात टोपोल मिसाइल सिस्टम की जगह लेगी इस फैसले पर मोहर कारा कायेव की अध्यक्षता में सामरिक मिसाइल फोर्स की सैन्य परिषद की बैठक में ली गई और इस बैठक में ये भी ध्यान रखा गया कि आर एस ट्वेंटी फोर यार्स बॉट किंग्स मशीन बिल्डिंग प्लांट द्वारा निर्मित एक ठोस प्रणोदक तीन चरण वाली अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल है जो रूस की भूमि आधारित स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स का मुख्य आधार है आपको बताएं रूस में यार्स का मतलब क्या होता है मिसाइल का नाम यार्स वास्तव में अंग्रेजी में या डेनिया रॉकेट स्थिर जिवानिया या न्यूक्लियर डिटोरेंस मिसाइल का संक्षिप्त रूप है इसे बोलते हैं अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है यार्स मिसाइल का आकार क्या है यार्स मिसाइल सेवनटीन मीटर लंबी है और 46 टन वजनी है इसे साइलो या मोबाइल इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है इस मिसाइल की तैनाती के बाद बर्बादी तय है दुश्मन के एयर डिफेंस को भेज सकती है यार्स मिसाइल यार्स आई सी बी ए एम को दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा को भेजने के लिए भी डिजाइन किया गया है इससे यह लगभग निश्चित हो चुका है कि इसमें मौजूद परमाणु वॉरहेड अपने क्षेत्र गंतव्य तक पहुंच जाएगा और यार्स मिसाइल की रेंज आपको बताएं अराउंड टेन थाउजेंड किलोमीटर दूर के लक्ष्य पर परमाणु हमला कर सकती है कुछ रिपोर्टों के अनुसार ये भी दावा किया गया है कि इसकी सीमा बारह हज़ार किलोमीटर तक भी हो सकती है और यार्स मिसाइल के प्रत्येक स्वतंत्र स्वरूप से लक्षित वॉरहेड की ताकत लगभग पाँच सौ किलोटन अनुमानित है जो एक छोटे शहर को नष्ट करने के लिए काफ़ी है रूस ने यार्स मिसाइल को कब अपनाया यार्स आई सी बी ए एम के निर्माण का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है जो शायद ही कोई आश्चर्य की बात लगती हो लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि मिसाइल का विकास कब हुआ समाप्त कब हुआ यार्स का पहला परीक्षण प्रक्षेपण मई 2007 में किया गया था पहला यार्स मिसाइल लॉन्चर 2009 में रूसी सशस्त्र बलों द्वारा अपनाया गया था क्या है यार्स आई का कभी उपयोग किया है रूस ने इसके अपनाने के बाद से और आज तक यार्स मिसाइल को कभी भी वास्तविक लक्ष्यों पर लॉन्च नहीं किया गया कोई लेवल आशा कर सकता है कि वह दिन कभी नहीं आएगा 
जब रूस इस भयानक हथियार को लॉन्च करने के लिए मजबूर होगा रूस क्यों करने जा रहा है चांद के दक्षिण ध्रुव पर लूना ट्वेंटी और भारत के चंद्रयान में कौन बेहतर है नेक्स्ट वीक